Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Samsonowie, gdzie zwiedzimy Hutę Józef. Zapraszam do zwiedzania. W tym momencie znajdujemy się na dziedzińcu fabryki. Inicjatorem budowy tego obiektu był Stanisław Staszic. W 1818 roku pierwszy kamień pod budowę położył namiestnik polski Józef Zajączek. Na ścianie fabryki została jeszcze tablica pamiątkowa opisująca niektóre fakty z tej historii. Właśnie teraz z Michałem wejdziemy do górnego kanału wodnego. Zobaczymy, co się znajduje w tym ciemnym tunelu. Właśnie wchodzimy do górnego kanału wodnego. Jak sami widzicie, jest bardzo ciemno i jest strasznie nisko. Może pokażemy, jak to wygląda bez lampy? Tak, zgaśmy lampę. Jak widzicie, nic nie widać. Tym kanałem dostarczona była woda do zakładów z pobliskiego zbiornika wodnego. Kanał się coraz bardziej zniża. Już jesteśmy w pozycji półklęczącej. Jest chyba parę set metrów tego kanału. Dodatkowo droga jest bardzo nierówna. Wybrukowana z kamieni. O, tutaj mamy jakieś usypisko z ziemi, bliżej nieokreślone. Docieramy chyba powoli do końca Zamurowali tunelu. Zamurowane, żeby tam dalej nie iść. No tutaj było parę set metrów do tego zbiornika. Tak, mój. Widać, że zamurowali koniec, aby tam dalej nie przechodzić. Dotarliśmy do końca. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Tam jest wejście. Dość sporo, no myślę, że to jest około 200 metrów. Pomieszczenie, do którego właśnie wszedłem, jest to tak zwana emaliarnia. W tym obiekcie zabezpieczano wszystkie wyroby metalowe, które wychodziły z wielkiego pieca. Teraz jest to jeden wielki pustostan. Sami zobaczcie, jak wygląda. Pomieszczenie, w którym teraz się znajdujemy, jest modelarnią. Tutaj wykonywano modele do odlewów, które potem odlewano w piecu i dokonywano dalszej obróbce. Zobaczcie, jak obiekt wygląda. Znajdujemy się teraz w suszarni. To właśnie tutaj 
odlewy po, zostały poddawane suszeniu. W tym miejscu prawdopodobnie stał piec, który nagrzewał to pomieszczenie. Jeszcze znajduje się tam komin. Pozostałość jedyna po piecu. Widoczny za mną obszar to jest wielka hala odlewnicza. Właśnie tutaj odlewano wyroby z gotowej stali, która wychodziła z wielkiego pieca, który stoi tutaj nieopodal. Niegdyś ten teren był zadaszony, teraz pozostało tylko tyle. Znajdujemy się właśnie w jednym z bardziej ciekawych miejsc w Hucie Józef. Za tą kratą w pomieszczeniu znajdowała się niegdyś dmuchawa, która podawała powietrze do wielkiego pieca. Niestety tam nie da się wejść, gdyż z każdej strony pomieszczenie jest zabite kratami. Zostały tylko fundamenty, na których prawdopodobnie stała kiedyś dmuchawa do wielkiego pieca. Znajdujemy się w kolejnym miejscu Huty Józef. To pomieszczenie kiedyś spełniało funkcję pomieszczenia maszyny parowej. To właśnie tutaj po modernizacji zakładu umieszczono maszynę parową, która dostarczała produkty wieżą kichtociągową do wielkiego pieca. Teraz pozostała tylko ruina. Pomieszczenie, w którym teraz się znajdujemy, za czasu świetności Huty Józef, to tu znajdowało się wielkie koło wodne. Z tamtego kanału górnego płynęła woda, która napędzała koło wodne, dzięki którym poruszały się windy w wieży gichtociągowej. To właśnie przy pomocy tych wind dostarczano surowce do wielkiego pieca, gdzie robotnicy mogli je zsypać. Słuchajcie, ten teren, na którym teraz właśnie stoję i tam aż do ogrodzenia, to był teren węgielni. Tutaj składowało się surowce, które później były dostarczane wieżą gichtociągową do Wielkiego Pieca. Stoimy właśnie przed wieżą gichtociągową, do której za moment Wejdziemy. Sama konstrukcja wieży, jak widzicie, jest potężna. To jest około 1,5 metra grubości muru. Tak wygląda środek wieży gichtociągowej. Kiedyś znajdowały się tutaj windy, które dostarczały towar, tak jak już wcześniej wspomniałem. Jak sami widzicie, w niektórych miejscach odkryły się zbrojenia. Ten pręt ma dobre 2 cm grubości. Tam znajduje się wielki piec. Tutaj płynęła sobie rzeka, która napędzała wielkie koło. Przyda się latarka, gdyż tu troszeczkę nic nie widać. Tam jak zobaczycie, teren jest jeszcze mokry. Czyli prawdopodobnie jest tam woda. O, jak sami widzicie, jest jej tu dość sporo. Tutaj znajduje się jakiś kantorek na towary, ewentualnie jakieś narzędzia. Teraz zobaczcie jak wygląda wieża w pełnej okazałości.
ogromna budowla. I dotarliśmy do obiektu najciekawszego, czyli wielkiego pieca. Jak sami możecie zauważyć, wielki piec otaczają obręcze stalowe, które pełnią rolę wzmocnienia. Na samym wejściu mamy tabliczkę z rokiem 1835. Zaraz pod nim stalowe wzmocnienia, które prowadzą do komory, gdzie była pobierana surówka. Zakłady w Samsonowie były najbardziej nowocześniejszym zakładem hutniczym na ziemiach polskich. Produkowały około 800 ton surówki rocznie. Zostały zamknięte w 1866 roku z racji pożaru, który został wywołany przez wojska radzieckie. Z racji tego, że produkowano tutaj broń dla powstańców styczniowych. Piec jest dobrze zachowany. Mamy nawet jakieś metalowe odlewy, które yy, mogły doprowadzać właśnie powietrze do pieca. Korytarze naokoło pieca. Włączę tylko latarkę. Coś widzieli? Tutaj znajduje się wieża gichtociągowa, w której byliśmy. Same ruiny zachowały się bardzo dobrze, w dobrym stanie i są zapisane jako zabytek nieruchomy ogólnie dostępny do zwiedzania widoczny za mną budynek jest to budowla przeznaczona dla e, pracowników tego zakładu podczas modernizacji stwierdzono, że liczna grupa pracowników musi pracować i mieszkać bliżej zakładu. Dla nich wybudowano te domy, które teraz nie są wcielone do ruin, tylko stoją na uboczu. Niestety nie zostało z nich zbyt wiele. Jeśli Wam się podoba to, co robimy, nasza praca, miejsca, które zwiedzamy, dajcie łapkę w górę na Facebooku, YouTube, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!